బతుకమ్మ చీరల పంపిణీపై సచివాలయంలో రాష్ట్ర చేనేత ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం ఒక్క రోజే మొదటి రోజే మొత్తం మేము పెట్టుకున్న టార్గెట్ కోటి ఆరు లక్షల చీరలు అయితే అందులో ఈ రోజు నేనేమన్నా కరెక్ట్ మీ ఫైవ్ కోటి నాలుగు లక్షలు ఒక రెండు లక్షలు బఫర్ స్టాక్ కింద పెట్టుకున్నాం సో మొత్తానికి ఇరవై ఆరు లక్షలు అంటే దాదాపు ఈ రోజు నాలుగో వంతు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా ఈ రోజు ఇప్పుడు మాకు ఇప్పటి దాకా మాకు అందుతున్న సమాచారం మేరకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఈ శారీస్ అందుకున్న మహిళ ఇప్పుడు నేను స్వయంగా సిరిసిల్ల నియోజకవర్గంలో ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలో ఒక నాలుగు వేల మంది మహిళలు ఉండే గంభీరరావుపేట మండల కేంద్రంలో ఒక నాలుగు వేల మంది మహిళలు చిప్పలపల్లి అనే గ్రామంలో దాదాపు ఒక ఐదారు వందల మంది మహిళలు వారందరితో నేను ప్రత్యక్షంగా సంభాషించి నా చేతుల మీదుగా వారికి అక్కడ చీరలు అందించి కూడా ఇప్పుడు నేను అక్కడి నుంచే వస్తాను క్షేత్రం నుంచి వస్తున్నా నేను ఎక్కడి నుంచో రావడం లేదు ప్రోగ్రామ్ చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉంది చాలా చక్కగా తీసుకున్న మహిళలు కూడా చాలా సంతోషంగా నిజానికి ముస్తాబాద్లో అయితే ఒక మహిళ మాట్లాడింది నా ముందే మైక్లో మాట్లాడింది సార్ నాకు అన్నాదములు లేరు అన్నాదములు లేని అలాంటి మహిళకి పుట్టింటి వాళ్ళు పంపిన పట్టు చీర మాదిరిగా కేసీఆర్ గారు ఇస్తా ఉన్నారు సార్ చాలా సంతోషం అని చెప్పి ఆ మహిళ కూడా వ్యక్తం చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో క్లిప్పింగ్ కూడా మీకు పంపించమంటే నేను పంపిస్తాను కాకపోతే మన రాష్ట్రంలో పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే ప్రభుత్వం ఏ మంచి పని చేసినా చేయదలుచుకున్నా దాన్ని ఏదో రకంగా బద్నాం చేసేదానికి మాత్రం ఒక దిగజారుడు చౌకబారు నేను నేను చాలా రోజుల నుంచి రాజకీయాలను దగ్గర నుంచి చూస్తూ ఉన్నా చౌకబారు రాజకీయం అని విన్నాను నేలబారు రాజకీయాల గురించి కూడా విన్నాను కానీ నీచ నికృష్టమైన రాజకీయాలు మాత్రం ఇప్పుడే చూస్తూ ఉన్నాను ఇంతకంటే హీనాతిహీనంగా ఇప్పుడు బతుకమ్మ అనేది ఒక సెంటిమెంట్ బతుకుతో అదే రకంగా అమ్మ అనే పేరుతో ముడిపడి ఉన్న ఒక సెంటిమెంట్ ప్రపంచంలోనే దాదాపుగా ఎక్కడ కూడా ఇంత అద్భుతమైన అపురూపమైన పండుగ ఉండదు సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ అది కూడా పూలే పూలు కూర్చి బ్రహ్మాండంగా ఎక్కడికక్కడ బతుకమ్మ ఆడి ఆ ధనిక పేద అనే తారతమ్యం లేకుండా గొప్పగా జరుపుకునే మహిళలందరూ గొప్పగా జరుపుకునే పండుగ మీ అందరికీ కూడా తెలుసు బతుకమ్మ సందర్భంగా ఆ పేర్చిన పూలను కూడా వారు కింద పెట్టేటప్పుడు కూడా పారేయరు చెరువులో వేసేటప్పుడు కూడా భద్రంగా ఒక పిల్లగానే కదా వండ పెడితే ఎట్లా వండ పెడతామో అంత భద్రంగా వండ పెడతారు అంత భద్రంగా చెరువులో ఆ బతుకమ్మను కూడా వదిలిపెడతారు అంత సెంటిమెంట్తో ముడిపడ్డ అంశం కాబట్టి ఈ సందర్భంగా బతుకమ్మ సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన చీరలు బాగా లేవని ఈరోజు నిజంగా ఇంతకంటే దిగజారు రాజకీయాన్ని అయితే చూడలేదు బాగా లేవని కొన్ని కేంద్రాల్లో ఆర్కెస్ట్రేటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ కృత్రిమమైన నిరసనలకు ఉదయమే శ్రీకారం చుట్టినారు ఉదయం పదింటికల్లానే సోషల్ మీడియాలో స్టార్ట్ చేశారు ప్రచారం ఇంకా గమ్మత్ చెప్తాం ఇంకోటి నేను మా డైరెక్టర్ గారు మనం నవ్వుకున్నాం డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది ఈరోజు నేను మీకు కావాలంటే ప్రెస్ క్లిపింగ్ పంపిస్తాను దాదాపు వారం రోజుల కింద అనుకుంటా బతుకమ్మ చీరలు నాశిరకంగా ఉన్నాయని చెప్పి ఒక పేపర్లో వార్త వచ్చింది మేము ఆశ్చర్యపోయినాం అసలు స్టాక్ పాయింట్లలో ఉంది ఇంకా అప్పటికి స్టాకు ఇంకా పోతా ఉంది జిల్లాలకు పోతా ఉంది వారం రోజుల కిందటినే వార్త బతుకమ్మ చీరలు నాశిరకంగా ఉన్నాయని ఇక పేపర్ పేరు అది చెప్తే బాగుండదు మీరు బాధపడతారు కానీ అంటే ఇది ఒక వారం రోజుల కింద నుంచి చాలా ప్లాన్డ్గా ఆర్కెస్ట్రేటెడ్గా జరుగుతున్న కార్యక్రమం ఇంకోటి నేను చెప్తా ఉన్నాను ఇరవై ఐదు లక్షల చీరలు ఈరోజు పంపిణీ చేయడం జరిగింది నేను ఉదయం నుంచి నాకు కూడా సోషల్ మీడియాలో మిత్రులు వాట్సాప్లో అందులో ఇదిలో పంపుతా ఉన్నారు ఒక నాలుగు లేదా ఐదు చోట్ల కొన్ని ఇన్సిడెంట్ జరిగినాయి ఆ నాలుగైదు చోట్ల కూడా చూస్తే మూడు చోట్ల జగిత్యాల నియోజకవర్గంలో గౌరవనీయులు కాంగ్రెస్ శాసనసభ ఉపనాయకుడు జీవన్ రెడ్డి గారి నియోజకవర్గంలో జరుగుతాయి ఒకటి సత్తుపల్లిలో జరుగుతుంది అంటే దీని అర్థమైంది తాత్పర్యం ఏంది ఇంకా చూపెడతాను కావాలంటే మీకు ఎట్లా జరుగుతాయి కూడా చూపెడతాను దాన్ని ఇప్పుడే వస్తాను దాని విషయంలోకి అంటే ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షాలు ఎంత అధమ స్థాయిలో ఎంత భావదారిద్ర్యంతో ఉన్నాయంటే అద్భుత్వం చేసే ఏ పనిని ఓర్చుకోలేరు కనీసానికి ప్రజల కోసం చేస్తున్న ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని అభినందించాలనే సంస్కారం కానీ అభినందించాలనే సోయి కానీ వారికి లేదు ఇంకోటి మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏమో చిన్నగా ఆలోచించడం రాదు ఆయన ఏం ఆలోచించినా పెద్దగానే ఆలోచిస్తారు ఉదాహరణకి ఇది నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఇన్నేళ్లు పరిపాలించినారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఎప్పుడన్నా వీళ్ళ మనసుకి ఎప్పుడన్నా వీళ్ళ పొరలో కోటి మందికి చీరలు ఇయ్యాలన్న ఆలోచన వచ్చిందండి ఏనాడన్న పొరపాటున ఒక్కసారి రాలేదు ఒక మంచి పని ప్రభుత్వం చేస్తుంటే 
దాన్ని కూడా కనీసం అభినందించకపోయినా పర్లేదు కానీ ఈ రకమైన కార్యక్రమాలు చేసి ఇందాక నేను చెప్పాను బతుకమ్మ అనేది ఒక సెంటిమెంట్ ఎందుకు చెప్పినాను ఈ సందర్భంగా మహిళలు పువ్వులనే కింద వారేయారు అట్లాంటిది ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి ఒక పెద్దన్నగా ఒక కుటుంబ పెద్దగా ఇచ్చిన ఒక కానుక నచ్చితే నచ్చకపోయినా ఒక ఒక నిమిషానికి అనుకుందాం వీళ్ళు చెప్పేది నిజం అనుకుందాం నచ్చకపోతే కూడా మహిళలు ఎవరు చీరలు కాలబెట్టరండి అవసరమైతే ఇంటికి తీసుకుపోయి పక్కకు పెడతారు లేదా ఇంట్లో పని మనిషికి ఇస్తారు ఇంకోటి చేస్తారు తప్ప కాలబెట్టేంత కుసంస్కారం ఎవరికి ఉండదు ఆవు దానికి ఉదాహరణ కూడా నేను చూపెడతాను మీకు ఇదిగో ఇది జగిత్యాల ఫోటో పొద్దు నుంచి తిరుగుతూ ఉంది వాట్సాప్లో దయచేసి దీన్ని చూడాలని కొడతా ఉన్నాను నేను గుంజుకొని కేసు కూడా అయింది వాళ్ళ మీద మహిళలు పోతుంటే చీరలు తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి గుంజుకొని వాళ్ళ చేతులకు వెళ్ళి గుంజుకొని కాలబెట్టిన పరిస్థితి మీరు చూడండి ఈ ఫోటోలో చూస్తే అక్కడ నిలబడ్డ మహిళలు చే వాళ్ళ చేతిలో చీరలు ఉన్నాయి వాళ్ళు కాలబెట్టలే వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఇక్కడ వీళ్ళెందుకు కాలబెడుతున్నారు అన్నట్టు చూస్తున్నారు చూడండి దయచేసి ఈ ఫోటో మీకు కావాలంటే కాపీస్ పంపిస్తాను ఇది పరిస్థితి అక్కడ కొంతమంది కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు విద్యార్థి నాయకులు వాళ్ళు దగ్గరుండి కాలబెట్టిన పరిస్థితి అంటే ప్రభుత్వాన్ని ఇది లిటరల్లీ బట్టగాల్చి మీద వేయడం ఇదే ఇగో బట్టగాల్చి మీద వేయడం అనే సామెత ఉంది యోగిని బట్టగాల్చి లేని బద్నాంను ప్రభుత్వానికి అంతకట్టడం అపవాదు మీద వేయడం అంటే ఈ రకమైన కుసంస్కారమైన పనులు తెలంగాణ మహిళా మూర్తులను కూడా ఒక రకంగా ఇది అవమానించినట్టు ఏం అవసరం ఉంది ఇంత చిల్లర రాజకీయం చేయడానికి ఒక్క జగిత్యాలనే మూడు మూడు ఇన్సిడెంట్లు ఎందుకు అవుతాయి ఏ మహిళ దగ్గరనైతే వీళ్ళు చీరలు లాక్కున్నారో ఆ మహిళ పోయి పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేసింది ఎవరైతే లాక్కున్నారో చెల్గల్ అనే విలేజ్లో కాంగ్రెస్ సర్పంచ్ యొక్క భర్త ఎంపీటీసి యొక్క భర్త వాళ్ళందరి మీద కేసులు కూడా అయినాయి జగిత్యాల ఎస్పీ గారు నడితే ఆ వివరాలు కూడా మీకు ఇస్తారు అంటే ఇంత నీచమైన రాజకీయం ఇంత హీనమైన రాజకీయం ఇంత హేయమైన రాజకీయం కుసంస్కారంతో కూడుకున్న రాజకీయం అవసరమా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా తప్పులుంటే లోట్లుంటే లోట్పాట్లుంటే డెఫినెట్గా సమీక్షించుకుంటాం ఇంకొక మాట కూడా చెప్తా ఉన్నా నేను ఇరవై ఐదు లక్షల చీరలు ఒక్కరోజు పంపిణీ చేశాను అందులో రెండు వందల యాభై చీరలకు నిజంగా ఒక నిమిషానికి అనుకుందాం చీరలు బాగాలేవని ఎవరన్నా అన్నారు రెండు వందల యాభై మంది అన్నారు ఒక ఐదు ఆరు చోట్ల అయింది అనుకో రెండు వందల యాభై అంటే ఎంత శాతం అండి ఇరవై ఐదు లక్షల్లో పాయింట్ జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ కాదా మరి దానికి ఏదో ప్రపంచం అంతా ఇదైపోయినట్టు కాంగ్రెస్ నాయకులు తెలుగుదేశం నాయకులు గొంతులు పెంచుకొని చించుకొని గొంతులు చించుకోవడం ఇంత పెద్ద కార్యక్రమంలో ఎక్కడైనా చిన్న లోటుపాటు ఉంటే ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకొని రండి గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులుగా అంతేగాని ఈ రకమైన చిల్లర రాజకీయం చేయడం దీనికి దీని ఉద్దేశం ఒకటే ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న కార్యక్రమాలు రైతాంగానికి దాదాపు అరవై లక్షల మంది రైతులకు లాభం చేస్తూ ఎనిమిది నుంచి పదివేల కోట్లు ఖర్చు పెడుతూ పెట్టుబడి ఇవ్వబోతా ఉన్నారు అది చూసి వాళ్ళ గుండెలు అదిరిపోతా ఉన్నాయి ఇంకోవైపు ఈ షిప్ రియరింగ్ కార్యక్రమం గొర్రెల పెంపకం కార్యక్రమం దాదాపు కోటి నలభై లక్షల గొర్రెలు మొత్తం రాష్ట్రంలోని ముప్పై ఐదు నలభై లక్షల మంది గొల్ల కుర్మ సోదరులకు ఇస్తున్న కార్యక్రమం అది చూసి గుండెలు అదిరిపోతా ఉన్నాయి అదే రకంగా ఇప్పుడు నేను నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించిన కార్యక్రమం రెండు లక్షల బర్రెలు సబ్సిడీ మీద అంటే ఇవన్నీ చూస్తే వీరి గుండెలు అదిరిపోయి ఆగమాగం అయిపోయి ఈరోజు కుసంస్కారంతో వీరు ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారో ఆ కార్యక్రమంలో మరి దయచేసి మీడియాకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ఘోరంతలు కొండంతలు చేసే ప్రయత్నం వారు చేయవచ్చు కాక కానీ మీరు దయచేసి ఒక విషయాన్ని మీరు విశ్లేషించాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ఇరవై ఐదు లక్షల చీరలు ఎనిమిది వేల పై చిలుక సెంటర్లు ఫైనల్ లెక్క ఇంకోసేపైనకు వస్తుంది నాకున్న అంచనా ప్రకారం పదివేల సెంటర్ ఉంటుంది కనీసం పదివేల సెంటర్లలో జరిగితే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇరవై ఐదు లక్షల చీరలు పంచితే ఒక ఐదు ఆరు సెంటర్లలో అయిన గొడవను పట్టుకొని దాన్ని భూతద్దంలో చూపెట్టి ప్రజలందరూ ఆగమాగం అయిపోతున్నారని చెప్పి చూపెట్టడం ఇది ఎంత మేరకు భావ్యం దయచేసి మీరు కూడా ఆలోచించాలి ప్రతిపక్ష నాయకులు అంటే సహజంగా ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు కుసంస్కారం సంస్కారం లేదు వారు అట్లే ఉంటారు అని దయచేసి మీడియా కూడా ఈ విషయంలో మరి ఆలోచించి విశ్లేషించి దయచేసి విషయాన్ని మరి సరైన కోణంలో చూపెట్టాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను రెండవది నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఈరోజు బతుకమ్మను ఒక రాష్ట్ర పండుగగా ఘనంగా చేస్తున్న ప్రభుత్వం మాది తెలంగాణ ఆడబిడ్డల ఆత్మగౌరవాన్ని గతంలో ఎవరు ఏనాడు పట్టించుకోలేదు రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేస్తున్న ప్రభుత్వం నేతన్నలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు అంటే వారికి ఈరోజు మీరు కావాలంటే మీలో ఎవరైనా పోవచ్చు మీలో ఎవరైనా ఇండిపెండెంట్గా సిరిసిల్లకు పోవచ్చు నేను ఈరోజు ధైర్యంతో చెప్తా ఉన్నా సిరిసిల్ల శాసనసభ్యుని
నీకేం తెలుసు నీ బోందా పోతే తెలుసు ఎప్పుడన్నా అసలు చేనేతకు మరనేతకు తేడా కూడా తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సన్నాసు పవర్ లూమ్ హ్యాండ్ లూమ్ తేడా తెలియదు సిరిసిల్ల మగ్గానికి లేదు పోచంపల్లి మగ్గానికి తేడా తెలియదు మీరు కూడా మాట్లాడతారు ఏం చేస్తాం మా కర్మ కాబట్టి తెలిసి తెలియని మిడిమిడి జ్ఞానంతో మాట్లాడే సన్నాసులు ఎవరైతే ఉన్నారో నేను వారికి చెప్తా ఉన్నా తెలివి ఉంటే పోయి తెలుసుకోండి సిరిసిల్ల వస్త్ర వ్యాపార పరిశ్రమ పెద్దలతో సమావేశం పెట్టిస్తా పోయి కూర్చోండి వాళ్ళ కెపాసిటీ ఏందో వాళ్ళు చేయగలిగేది ఏందో చేయలేదేందో వాళ్ళనే అడగండి అందులో అన్ని పార్టీల వాళ్ళు ఉన్నారు సిరిసిల్ల మొత్తం పట్టణంలో దాదాపు ఉన్న నలభై వేల మగ్గాల్లో అన్ని పార్టీల వాళ్ళు ఉన్నారు మొన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో సిరిసిల్ల నేత కార్మికుల జీతాలు డబల్ అయినాయి ఇది నేను చెప్తున్న మాట కాదు వాళ్ళని మీరు అడుగుతూ చెప్తారు ఏడు ఎనిమిది వేలు వచ్చే వాళ్ళకి ఈరోజు పదిహేను నుంచి ఇరవై వేల రూపాయలు వస్తున్నాయి ఇది చూసి కన్ను కుడతా ఉంది నేత కార్మికులకు పన్నెండు వందల ఎనభై మూడు కోట్ల బడ్జెట్ ఇంత పెద్ద మొత్తంలో కార్యక్రమాలు కోటి మంది మహిళలకు చీరలు ఇవి చూసి కన్ను కుట్టి ఒక ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఐసోలేటెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ పట్టుకొని వాటిని భూతద్దంలో చూపెట్టి ఇరవై ఐదు లక్షల చీరలు పంచే కాడ రెండు వందల యాభై చీరలను ఏమైనా గొడవ ఎక్కడన్నా అయితే దాన్ని పట్టుకొని చిల్లర మల్లర ప్రచారం ఎవరైతే చేస్తున్నారో ఆ నాయకులు వాళ్ళకి దండం పెట్టి చెప్తున్నా నేతన్నల బాబు కోసం మహిళల ఆత్మగౌరవం కోసం చేస్తున్న ఒక మంచి కార్యక్రమం దీనికి ఉద్దేశాలు దురుద్దేశాలు ఆపాదించకండి చేయగలిగితే సద్విమర్శ చేయండి చేయగలిగితే సూచనలు చేయండి చేయగలిగితే నిర్మాణాత్మకమైన కొన్ని సూచనలు ఇన్పుట్స్ ఇవ్వండి తప్పకుండా ప్రభుత్వం స్వీకరిస్తుంది చరిత్రలో ఏనాడు ఏ ప్రభుత్వం సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా పన్నెండు వందల కోట్ల బడ్జెట్ ఏనాడు నేత కార్మికుల కోసం ఏ ప్రభుత్వము పెట్టలేదు ఇది వాస్తవం ఏనాడు ఇంత పెద్ద ఆలోచన ఏ ప్రభుత్వము చేయలేదు ఇది వాస్తవం ఎక్కడైనా చిన్న లొట్టుపాట్లు ఉంటే సవరించుకుంటాం అందులో మాకు బేసజాలు లేవు కానీ కుసంస్కారంగా ఈ రకంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా చీరలు కాల్చడం అనేది మంచిది కాదు ఎందుకంటే ఏ ఆడబిడ్డ కూడా పొరపాటున కూడా చీర నచ్చకపోతే పక్కన వారేస్తారు ఇంటికి తీసుకుపోయి కానీ కాల్చుకునే కుసంస్కారం ఆడబిడ్డలకు ఉండదు కాబట్టి ఈ రకమైన కుసంస్కార పనులు ఇక ఇంకొక ఫోటో కూడా చూపెట్టాలి మీకు ఇది కూడా చూడొచ్చు ఎవరెవరు కాలుస్తున్నాయా అంటే ఇది సత్తుపల్లి ఫోటో తెలుగుదేశం నాయకులు కూర్చొని వాళ్ళు కాలుస్తారు ఇది కూడా మహిళల మిందేశుడు అంటే ఇది వీళ్ళ సంస్కారం ఇది వీళ్ళ గొప్పతనం ఇవన్నీ కూడా మీడియాకి ఇస్తాను దయచేసి చూసుకోండి మరి ఇందులో ఇన్ని సెంటర్లు ఇన్ని చీరలు అందులో ఒక నాలుగైదు సెంటర్లలో జరిగిన దాన్ని ఇక మరి ఇంకొక ఆయన ఈయనకి ఏంపని నాకు తెలియదు మరి సీరియల్ కాల్చుతున్న కాడ మరి ఈయన ఎందుకున్నాడు ఈ రాజకీయ నాయకుడు ఆయనకి ఏం పని నాకు తెలియదు ఇదైతే నేను చెప్తా ఉన్నాను వాళ్ళందరూ పాపం మహిళలు వాళ్ళ చీరలు పట్టుకొని వాళ్ళకి ఇచ్చిన చీరలు వాళ్ళు నిలబడ్డారు వేరే ఏదో గాలబెట్టుకుంటా అందులో కొంతమంది విద్యార్థి నాయకులు గుమిగూడి ఈరోజు వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రచారం వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రచారం వాళ్ళు చూస్తున్నారు పాపం మహిళలు వేరే ఏదో గాలబెట్టుకుంటా అందులో కొంతమంది విద్యార్థి నాయకులు గుమిగూడి ఈ రోజు వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రచారం వాళ్ళు చూస్తున్నారు పాపం మహిళలు విస్తుపోయి చూస్తున్నారు అరే చీరలు కాలుస్తారా అని చూస్తున్న వాళ్ళు చూడండి మీరు వాళ్ళ మొహాలు చూడండి వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి దయచేసి ఫోటో వాట్సాప్లో అలా తిరుగుతూ ఉంది అది కూడా చూడండి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత దయచేసి మీరు ఒక అంచనాకు రాండి తప్ప మీరు కూడా ఐ రిక్వెస్ట్ మీడియా నాట్ టు గెట్ క్యారీడ్ అవే ఐ రిక్వెస్ట్ యూ నాట్ టు గెట్ క్యారీడ్ అవే బై ఐసోలేటెడ్ పీపుల్ ఐసోలేటెడ్ స్పాన్సర్డ్ ఆర్కెస్ట్రేటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు పునాదులు కలిసిపోతాయి అనుకున్నప్పుడు సహజంగానే పాపం కొంతమంది ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారు వాళ్ళ ఉనికి కోసం వాళ్ళని కాపాడుకోవడం కోసం దయచేసి మీడియాకి నా విజ్ఞప్తి మా డిపార్ట్మెంట్ చాలా కష్టపడి గడిచిన నాలుగు నెలలుగా మా డైరెక్టర్ గారు వాళ్ళ టీం మొత్తం కూడా కష్టపడి ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపకల్పన చేసింది మా డిపార్ట్మెంట్లో ఎప్పుడు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమాలు చేయలేదు వాళ్ళ చరిత్రలో చేయలేదు హ్యాండ్లూమ్స్ అండ్ టెక్స్టైల్స్ డిపార్ట్మెంట్ చరిత్రలో వాళ్ళకే అపురూపంగా ఉంది పన్నెండు వందల కోట్ల బడ్జెట్ వస్తే వాళ్ళు ఆగమాగం అవుతున్నారు నేత కార్మికులకు ఏమేం చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళు పాపం వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు కష్టపడుతున్నారు అవన్నీ ఇంత కష్టపడ్డోళ్ళని వాళ్ళందరినీ ఈరోజు అబాస్ పాలు చేసే విధంగా వాళ్ళని కూడా ఇన్సల్ట్ చేసే విధంగా ఏ చీరలు అయితే మహిళలకు ఇస్తున్నామో ఆ మహిళలను ఇన్సల్ట్ చేసే విధంగా మీ గలీజ్ రాజకీయాల కోసం మీ చిల్లర రాజకీయాల కోసం మీ నేలబారు చౌకబారు నీచ నికృష్ట రాజకీయాల కోసం కాంగ్రెస్ ఇంకా ఇతర పార్టీలు ఏవైతే చేస్తున్నాయో దయచేసి మానుకోండి ఈ పండుగ సమయంలోనైనా మీకు మంచి బుద్ధి రావాలని చెప్పి ఆ దేవుని కూడా నేను కూడా మరి ప్రార్థిస్తానని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ మా మీడియా మిత్రులకు ఉన్న విజ్ఞప్తి ఇంత పెద్ద కార్యక్రమంలో ఎక్కడైనా లోటుపాట్లు ఉంటే సమీక్షించుకోవడానికి సవరించుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం లేమని కాదు మాకు బేస
కోటి మందికి అందించాలి కోటి నాలుగు లక్షల మందికి అందించాలి అన్నప్పుడు సిరిసిల్లాలో మేము ఆర్డర్ ఈసారి డిసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఆర్డర్ ఇవ్వడంలో మనం టైంకి ఇవ్వలేకపోవడం వల్ల మొత్తం సిరిసిల్లాలో ఈ సంవత్సరం ప్రొక్యూర్ చేయలేదు ఈ సంవత్సరం సిరిసిల్లాలో మనం నాలుగు నెలల ముందు ఐదు నెలల ముందు మూడు నెలల ముందు మనం ఆర్డర్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఈసారి టైం